আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের খবরা খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি সাজিয়া স্নেহা আর শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান শিরোনামগুলো বাজেটে কর আরোপের ফলে এবার বিপাকে পড়তে যাচ্ছে ব্রিটেনের ক্যারাভেন শিল্প যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধে সভা আসিটি ফোরাম যুক্তরাজ্যে হেফাজতে ইসলামের লং মার্চের সমর্থনে যুক্তরাজ্য আশ্রয় দলীয় জোটের বিক্ষোভ হয়েছে সমগ্র যুক্তরাজ্যের প্রায় পঁচানব্বই ভাগ ক্যারাভান শিল্পের কারখানা অবস্থিত ইস্ট ইয়র্কশায়ারে এখানকার ব্যবসায়ীরা বলেছেন এ কর আরোপের ফলে হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে এই শিল্পটি এই শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে প্রায় কয়েক হাজার ব্রিটিশ নাগরিক কিন্তু অর্থমন্ত্রী জর্জ অফসন ঘোষিত এ বাজেটে কর আরোপের ফলে শুধু এ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েই নয় এসব নাগরিকদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে উল্লেখ্য বাজেটে এ শিল্পের উপর ক্ষেত্র বিশেষে বিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত কর আরোপের প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী জর্জ অসবর্নের এদিকে বিরোধী দল লেবারের এক মুখপাত্রে এ শিল্পে অত্যধিক কর আরোপের বিরোধিতা করে বলেছেন এটি সরকারের একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত We're trying to design some of the costs out. We're trying to save efficiencies because, you know, that, that sort of price is just having to get passed on. And the 5%, quite frankly, is something we could have done without. We're just delighted that it's 5%, not 20%. Obviously, it would be better if it was 0%. Um, but, you know, the industry was perfectly clear at the time that 5% would have a limited impact, if any, on them. Judhaparadhir Bichar ke... নস্যাৎ করতে দেশব্যাপী জঙ্গি আক্রমণ জাতীয় সম্পদের ক্ষতি সাধন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর হামলা সহ রাজনীতির নামে জামাত শিবিরের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ এনে প্রতিবাদ সভা করেছে তিহাত্তরটি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল সাপোর্ট ফোরাম বাংলাদেশ সমাবেশে বক্তারা জামাত শিবিরের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে জামাত শিবিরের রাজনীতি বন্ধের দাবি জানানোর পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধের বিচারকে গতিশীল ও চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ সাজা ও তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্তের দাবি জানান তেসরা এপ্রিল পূর্ব লান্ডেনের মন্টিফেরি সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে ও সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হোসনে আরা মতিন মিনা রহমান আনসার আহমেদুল্লাহ শাহ এনামুল হক সৈয়দ এনাম মতিয়ার চৌধুরী জামাল আহমেদ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন গোলাম মোস্তফা খলিল কাজী ও বিয়ে মুজিবুল হক মনি গয়াস রহমান গয়াস হারুনুর রশিদ মোস্তফা কামাল মুক্তিযোদ্ধা কয়সর সৈয়দ আব্দুল কাদির মুরাদ সহ অন্যরা দেশে ওলামায় কেরামদের সাথে বৈরী আচরণ ও পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ এনে এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল ও ঢাকামুখী হেফাজতে ইসলামের লং মার্চের সমর্থনে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের আলতাবালি পার্ক থেকে যুক্তরাজ্য আঠারো দলের উদ্যোগে এক গণ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় মিছিলটি আলতাবালি পার্ক থেকে পূর্ব লন্ডনের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে পুনরায় আলতাবালি পার্কে শেষ শেষ হয় মিছিল পরবর্তী এক পথসভায় দেশে ইসলাম ও ইমান রক্ষায় হেফাজতে ইসলামের ঢাকামুখী লং মার্চের সমর্থন জানিয়ে বক্তারা বলেন বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নৈতিক ও ইমানি দায়িত্ব লং মার্চকে সফল ও সার্থক করে তোলা আঠারো দলীয় জোট যুক্তরাজ্য শাখার অন্যতম আহ্বায়ক এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও সাইদি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন কাউসারের পরিচালনায় এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামা ইউরোপের আমির মুফতি শাহ সদরুদ্দিন কেন্দ্রীয় বিএনপি সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক মহিদুর রহমান খেলাফতে মজলিস ইউকে সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কাদের সালে জামাত ইসলাম ইউরোপের মুখপাত্র নজরুল ইসলাম আঠারো দলীয় জোটের সমন্বয়কারী মালানা শৈব আহমেদ খেলাফতে মজলিস ইউকের 
সেক্রেটারি সদরুজ্জামান খান বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর ইউরোপের মুখপাত্র ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা সহ আরো অনেকে ছাতকের প্রবীণ ব্যবসায়ী সমাজসেবক এবং সাংবাদিক আব্দুল কায়ুমের পিতা মরহুম আলহাজ আব্দুল কুদ্দুসের স্মরণে যুক্তরাজ্যস্থ ছাতক প্রবাসীদের উদ্যোগে এক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের উডহাম গার্ডেন সেন্টারে এ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় গ্রেটার ছাতক প্রবাসী সমিতি ইউকে সভাপতি ব্যারিস্টার ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ও শিক্ষক শাহিন খানের পরিচালনায় এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন টাহামলেস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন সাপ্তাহিক লন্ডন বাংলা সম্পাদক সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী কাউন্সিলর গোলাম রাব্বানী কাউন্সিলর মাইউম মিয়া কমিউনিটি নেতা আক্তার হোসেন প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা আহবাব মিয়া কমিউনিটি নেতা মাস্টার মোশাহিদ আলী সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের পরিচালক কবি শিহাবুজ্জামান কামাল বাংলা পোস্টের সালে আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আব্দুল কাদির মুরাদ শাহ এমি হোসেন হেফাজুল করিম রকিব রেজাউল করিম মৃধা সাংবাদিক নুরুল ইসলাম শাহিন জিএসি ইসলান্ডেনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালিক কুটি সহ অন্যরা সভায় আলোচকরা মরহুম হাজি আব্দুল কুদ্দুসের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করে বলেন তিনি ছাতকে শিক্ষা সমাজসেবা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় আমৃত্যু চেষ্টা চালিয়ে গেছেন আলোচনা শেষে মরহুমের আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় পশ্চিম লন্ডন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অক্সব্রিজের স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের শুরুতেই ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার মা বোনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপস্থিত সবাই এক মিনিট দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাহারনিস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলার রাজীব আহমেদ এ সময় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা একাত্তরের ভয়াল দিনগুলোর কথা স্মৃতিচারণ করেন বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি সেলিম চৌধুরী দবির মিয়া হাজি জবান আলী শহীদুল হক লিটন চৌধুরী সাইফুল আলম সুফিয়ান হাজি আব্দুর রব সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক নমিজা ফেরদৌস সংগঠনের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ ইয়াউরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহান চৌধুরী ও ফখরুল ইসলাম আলোচনা সভা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রোজি সরকার নূরজাহান শিল্পী জয়নাল আহমেদ প্রমুখ এদিকে রাজনগর জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউকের উদ্যোগে বিয়াল্লিশতম মহান স্বাধীনতার দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় দোসরা এপ্রিল মেইডেন হেডের স্থানীয় একটি সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম রুলুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও বিসি এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মিয়া মনিরুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সাইদুর রহমান রেনু জেপি নর্থ ওয়েস্ট লন্ডন বিএনপির সভাপতি শামীম আহমেদ মৌলবিবাজার জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আলহাজ অদুদ আলম ওয়েস্ট লন্ডন বিএনপির সভাপতি শেখ মোহাম্মদ ইয়াউর সাধারণ সম্পাদক শহীদুল হক লিটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ইউকের বিএনপির সাবেক কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এম এ শহীদ ওলামা দলের সভাপতি মালানা শামীম আহমেদ রাজনগর উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি নুরুল ইসলাম সেলুন রাজনগর জাতীয়তাবাদী ফোরামের সিনিয়র সহসভাপতি হাজি আব্দুল সেলিম সহ অন্যরা আলোচনা শেষে স্থানীয় শিল্পীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় হ্যাম্পশায়ার কাউন্টি কাউন্সিলের সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল কহের চৌধুরীকে আগামী দোসরা মে সাউথ ফ্রন্টবাড়া ডিভিশনের কাউন্টি কাউন্সিল নির্বাচনে লিবারেল ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে বিলেতে তিনি রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থার সাথে জড়িত রয়েছেন উল্লেখ্য তার গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পাটলি ইউনিয়নে আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে প্রতিবারের ন্যায় এবারও বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইসালে সাওয়া মাহফিল আলোর ফোয়ারা ইসলাম বিদ্বেষী ব্লগারদের গ্রেফতারের দাবিতে কভেন্টিতে বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির সভা 